tym rozdziale wprowadzimy więcej wariacji kolorów oraz zabrudzeń jednocześnie i posłużymy się teksturami, które zaimportujemy do alfa, a następnie wykorzystamy je jako maskowanie oraz jako kształt naszego pędzla. I będziemy pracować teraz na ostrzu naszego narzędzia. Tak więc pozostałe elementy wyłączę. OK. I zaimportuję odpowiednie tekstury, z którymi spotkaliśmy się już w kursie rzeźbienie ZBrush. Dobrze, tak więc dwa pliki zostały załadowane. I wybiorę pierwszą teksturę. OK, skorzystam z Ctrl i tym samym wprowadzę maskę na bazie tej tekstury. Dobrze. I przejdę właściwie do sekcji maskowanie, gdzie ukryję moją teksturę. Tak więc ona dalej tutaj będzie widniała, czy też maskę, aczkolwiek będzie ukryta. I nie będę zmieniał w tym przypadku alfa, tak więc będę wykorzystywał to samo alfa do tego, aby wpłynąć na kształt mojej końcówki pędzla, jak i na maskę. Dobrze? I możemy oczywiście modyfikować kształt alfa korzystając z menu alfa i ja w tym przypadku skorzystam z radial fade, dzięki czemu w topie krawędzie alfa. Dobrze. I przejdę do kolor. I na samym początku będę starał się wprowadzić ciemniejsze kolory konkretnych barw. Jednak zwiększę końcówkę pędzla, tak więc korzystam z prawego przycisku myszy, draw size. I zobaczmy, co uzyskujemy. Ok, tak więc obniżę intensywność mojego koloru. OK. I wprowadzam lokalnie drobne pociągnięcia. I skorzystam z czerni również. I do mieszka koloru powiedzmy żółty, aczkolwiek troszeczkę ciemniejszy. I tym samym dołączam wariacje kolorystyczne, troszeczkę zielonego również. I dzięki temu mieszamy lokalnie kolory na naszym obiekcie. OK. A następnie wybiorę jaśniejszy odcień, to znaczy jaśniejszą szarość. Skorzystam również z bieli. Tak więc w tym przypadku zaczynam uzyskiwać rezultat, tak jakby oszcze przeleżało bardzo dużo czasu w jakiejś dżungli. I mieszając kolory możemy modyfikować wygląd powierzchni. Tak więc w tym przypadku nie było to fortunne rozwiązanie. Ok, zobaczmy co teraz się stanie. Dobrze. I następnie rozjaśnię. I w drodze rozjaśniania po prostu pozostawiam większe kontrasty lokalne, które będą sugerowały zaburzenia, chociażby właśnie w tych okolicach, które teraz wskazuję. OK. I właściwie mogę teraz zmienić maskę, czy też prowadzić nową. Dobrze. Tak więc na razie obniżyłem parametr Radial Fade. Przejdę do maskowania. Wyczyszczę maskę. I wprowadzę jeszcze raz od dołu. Mniej więcej. W taki sposób. 
aczkolwiek zwiększę parametr RGB Intensity, który wpływa na przezroczystość maski i wprowadzę jeszcze raz Dobrze. I powrócę do Radial Fade i kolorów. I ponownie postaram się wprowadzić zabrudzenia. Tak, więc w niektórych przypadkach już uzyskuję dosyć moc, mocny kontrast. I na tym etapie działam po prostu na zasadzie prób i błędów, tak więc wprowadzam lekkie pociągnięcie. Jeśli coś mi się podoba, to zachowuję, jeśli nie, to korzystam z Ctrl Z. Tak więc w tym przypadku barwa już przypomina prawie rdze. Tak więc obniżę intensywność do 30 z powrotem. I pamiętajmy, że warto ten parametr przywracać w momencie, w którym wprowadzamy maskę, gdyż wpływa on również na intensywność maski, czyli na jej przezroczystość. Dobrze, tak więc coś mi się wydaje, że w tym przypadku kształt maski nie jest może zadowalający. Aczkolwiek po prostu zapomniałem wyłączyć widoczność tej maski i kolory maski mieszały się z kolorami, które wprowadzałem. Tak więc błąd leżał po mojej stronie. Czym więcej opcji, tym szybciej można się zgubić. Ok, tak więc pozostawię tą ziemistość w tym miejscu. Bardzo podobają mi się te plamy. Właściwie mogę jeszcze zaryzykować wprowadzenie troszeczkę zieleni. I zobaczyć, co się stanie. Ok. Tak więc troszeczkę za dużo tutaj. I w tym przypadku kluczem do sukcesu będzie manipulowanie parametrem RGB Intensity, dzięki czemu uzyskuję bardziej wiarygodne mieszanie kolorów. Tak więc dokładnie w ten sam sposób popracuję jeszcze chwilę, czyli będę modyfikował kolory, ewentualnie wprowadzę nową maskę i pamiętajmy o parametrze RGB Intensity i o tym, aby modyfikować również wtopienie krawędzi alfa, jeśli przykładowo chcemy wprowadzić maskę i uznamy, że krawędzie są za bardzo wtopione.